നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കളിയാക്കലിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കെയോസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കെയോസ് തിയറി എന്താന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു റിയൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം പക്ഷെ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൂടിനെ കളയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും അപ്പൊ നിസ്സാരം എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ സയൻസിലും ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അവര് ടൈംലി മെഷർമെന്റ്സ് നടത്തണം അതായത് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡിക്ഷന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടൈംലി മെഷർമെന്റ്സ് നടത്തണം അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എല്ലാ ദിവസവും മെഷർമെന്റ് നടത്താനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല അതൊന്ന് ഒരു പോരായ്മ രണ്ടാമത് ആ മെഷർമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറുടെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ആക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യാർത്ഥം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് അപകടം ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു എറർ കാണിക്കും ആ ആൻസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നു ആ എറർ ഡബിൾ ആവും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നു ആ എറർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഡബിൾ ആകുകയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എറർ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കെയോസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കെയോസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയാം ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറയാം ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് കെയോസ് തിയറിയുടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് എന്നുള്ളൊരു സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷനിൽ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ആംബിഗ്വിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു മെറ്റഫോറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രദേശം മേയിൽ ടൊർണാഡോ വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന സമയത്ത് വരും അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേറൊരു പ്രദേശം ബി ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈകൾ വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതായ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസ് മതി എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വട്ടാണെന്നോ ഭ്രാന്താണെന്നോ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഓ ഈ നിസാര കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ ബാധിക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഭയങ്കര നിസാരം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർക്ക് ജുറാസിക് പാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാൽക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു കെയോ കെയോട്ടിക് തിയറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊര